Hallo aus Halle. Für Hinreisen mache ich diesmal einen Städtetrip. Und in Halle war ich noch nie. Weder als Touri noch als Schauspieler. Ich habe mir vorgenommen, fünf Aktivitäten auf ihren Spaßfaktor und auf die Barrierefreiheit zu testen. Zwei Erwachsene, zwei Stühle. Es geht mit der Parkeisenbahn ins Grüne. Zurück in die Ära der legendären Pilzköpfe. Oh, das war ein Beat von den Beatles. Und in Deutschlands älteste Schokoladenfabrik. Ist ja fast genauso schön geworden wie deins. Außerdem wird's abgespaced. Ich reise im Planetarium Halle ins Weltall. Das ist alles barrierefrei. Sogar für Menschen ohne Behinderung. Und mache eine Gin-Tour im Polizeibus. So, Freunde, das war meine Comedy- und Schauspielkarriere. Die endet jetzt im Knast. Jawoll! <lacht>Halle liegt an der Saale und natürlich könnt ihr euch hier hervorragend in der Natur aufhalten, entspannen oder Sport machen. Und wo man das in Halle richtig gut machen kann, das zeigt uns eine echte Hallenserin. Anja! Hi, Tan! Mensch, was für ein Zufall, dass du hier gerade jetzt vorbeikommst. Das ist ein Zufall. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, und, hallo. Äh, ich sehe, du hast den goldenen Adler drauf. Ja. Die goldene Adlerin mit genau. dir hoffentlich bald. Steht sogar noch drauf. Ja, sehr gut, sehr gut. Wenn man Anja Adler heißt, dann äh, steht man aber auch schon unter Druck, oder? In der Nationalmannschaft. Ja, so ein bisschen, ja. <lacht> Wir wollten heute natürlich, wenn man sich mit einer Kanutin trifft, was macht man dann? Man fährt Bahn. Richtig, sehr genau. Ähm, treffen wir uns dann am besten dort? Ja, na klar. Wo, ich wo? bin schon mal vorfahren. Ja, wo treffen wir uns auf der Peisnitzinsel. Genau, Halle. das wollte ich wissen. Perfekt. Ja, so machen wir es. Ich freue mich auf dich. Schön, Bis ich gleich. mich auch. Bis dann. Anja ist international erfolgreich im Paracano und trainiert aktuell für die Paralympics in Paris. Ich habe gesehen, hier gibt es einen Eiswagen. Guck mal, Eismobil ja. Meloni. Ah, perfekt. Hier gibt es wahrscheinlich nur Meloneneis, oder? Ja, ich hoffe, auch noch was anderes. Ja, hi. 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 Dankeschön. Mhm. Eine richtige Sportlernahrung. Ja, definitiv, ja. ja. Darf nur meine Trainerin nicht sehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir Bahn fahren, wa? Würde ich auch sagen, ja. Alles Gute klar. Idee. Danke. Ciao. Ciao. Anja, sag mal, was ist denn eigentlich so typisch, wie heißt es eigentlich, hallenserisch? Hall hallenserisch, hallisch, ja, hallisch. Was ist hallisch? Und typisch für Halle, also kann man auch sagen. So, Halle ist eine Salzstadt, von daher würde ich sagen, ist auf jeden Fall typisch unsere Saline. Was eigentlich auch den hallischen Charakter prägt, aber wir stehen auch natürlich für Händel. Das ist natürlich auch sehr typisch hallisch. Was ist Händel? Händel. Der Georg Musiker. Friedrich Händel, genau. Ja. Mhm. genau. Mhm. Und neben dem Leistungssport, den wir oberhalb ähm, dieses Flussabschnitts machen, kann man sich hier unten auch Boote ausleihen, kann mit dem Tretboot, mit dem Wanderkajak hier langfahren und bietet sich ja wirklich traumhaft hier an. Die Saale ist ruhig, man kann entspannt hier fahren, hat viel Natur drumherum. Und man kann natürlich auch ähm, die motorisierte Variante nehmen und mit den ähm, Ausflugsschiffen hier fahren. Das ist wirklich sehr schön hier. Ja, das stimmt. Es ist sehr, sehr viel Natur in Halle, ja. ist mir aufgefallen. Das denkt man von außen immer gar nicht. Ja. Man hat mal das Gefühl, ja, ja, Halle, nicht der schönste <lacht> Punkt der, von Ostdeutschland. Aber jetzt, wo ich mal hier bin, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ähm, sehr naturverbunden. Ja, für mich als Hallenserin ist es der schönste Punkt Ostdeutschlands. Ja, das glaube ich dir ja. sofort. Ich glaube, das war unsere Bahn. Wollen wir Los, sonst verpassen wir die, glaube ich. Ja, ich würde es okay. auch sagen. Dann geht's jetzt los, komm. Ähm, zwei Erwachsene, zwei Stühle. Dankeschön. Ja, super. Kindheitserinnerung. Jawohl. Genauso sahen sie früher auch aus. Echt jetzt? Ja. Steigert sich also, geht Steig. langsam los. Ja, total. Ja. Aber dafür ist eine wunderschöne Kulisse. Total. So, meine Freunde, ich bin heute mit Anja Adler unterwegs und ähm, wir machen heute eine lustige Bahnfahrt durch. Ja, äh, durch, über die Peisnitzinsel. Über die Peisnitzinsel. Wer kennt sie nicht? Aber jetzt kennt sie <lacht> jeder. Da ist das Peisnitzhaus. Ja. Und hier daneben war früher das Planetarium. Aber ah. leider 2013 im Hochwasser zu Opfer gefallen. Ja. Es gab schon mal ein Hochwasser ein paar Jahre vorher, dann haben sie es wieder aufgebaut und dann 2013 war ja alles überflutet. Alles über Wasser, ne? Und das haben sie aber auch neu aufgebaut an einer anderen Stelle. Anja, vielen Dank, dass du mir hier mal die grüne Seite von Halle gezeigt hast. Es war wirklich toll, dich kennenzulernen. 
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine weiteren sportlichen Ziele. Ich hoffe, wir hören ganz viel von Gold und Anja Adler im Zusammenhang. Ja, danke schön. Dann war schön. Schön, dass ich dir meine Heimatstadt zeigen durfte und dich überzeugen konnte, dass Bahnfahren Spaß macht. Das hast du. Danke. Schön. Dann äh, auf Halle. Auf Halle. Bei einem Städtetrip schaue ich mir auch gerne mal ein Museum an. Und in Halle habt ihr da die Qual der Wahl. Zum Beispiel in dem Gebäude neben mir gibt es die weltweit größte Sammlung zu den Fab Four aus Liverpool. Oder besser bekannt als The Beatles. Und die vier Jungs, die besuche ich jetzt mal. Ja, hi. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Tan. Hallo, ich bin Martin. Ja, und äh, du machst auch quasi Kasse. Du, machst hier, du bist der Mann für alles hier im Beatles. Genau. Oder? Also wir sind ein privates Museum ja. und da kümmert sich quasi jeder um alles. Und äh, ja, so läuft das bei uns. Okay, und ohne Karte kommt man hier natürlich nicht rein. Die, äh, das machen wir alles gleich hier vorne. Die schönste Eintrittskarte der Welt. Ah ja. Fürs Fotoalbum zu Hause oh, wow. mit Tagesstempel. Oh, die, ist, oh, die ist echt super, die ist echt super, oder? Also damit äh, komme ich auch überall hin, oder? Richtig. Perfekt. Ja, ich würde sagen, dann starten wir und folge mir bitte. Sehr gerne. Habt ihr die Maße von meinem Stuhl bekommen? Ist ja alles genau auf mich angepasst? Das äh, haben wir extra genau abgemessen. Selbstverständlich. Das ist mal ein tolles Museum, wo man die Sachen mal anfassen darf. Das finde ich großartig. So, das ist mein Griff. Und wenn ich jetzt hier mal zupfe, mal gucken, was passiert. Oh, das war ein Beat. Von den Beatles. Okay, das ist, man hat, man hat gesehen, ich kann das. Ne? Ich, das äh, ich glaube, ich habe Yesterday rausgehört. Ja, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Super. Ja, habt ihr auch Yesterday rausgehört? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt doch mal rein, was euer Lieblingssong von den Beatles ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Da steht drin, was die Beatles an einem Abend verdient haben? Das war für eine Woche. Für eine Woche. Zwei, ja. 2040 Mark haben sie quasi für die Woche verdient. Ja. Das heißt, die haben da damals schon einen wirklich hohen Verdienst gehabt. Sie waren aber zu dieser Zeit auch schon bekannt, sage ich mal. Warum ausgerechnet Halle? Wie kommt das zustande? Also wir sind ein privates Museum. Damals ist das Museum in Köln entstanden. Da gab es erst ein kleines Museum auf 30 Quadratmeter. Da hatten wir uns dann damals äh, auf 60 Quadratmeter verdoppelt. Wir suchten dann nach zehn Jahren einfach größere Räumlichkeiten, wo wir uns die Miete auch leisten konnten. Ja. Und das haben wir hier in Halle gefunden. Und das ist quasi der Grund, warum die Beatles in Halle sind. Ähm, ja, also ganz banal die bezahlbare Miete des Hauses. Und ähm, ich sage aber immer noch, Hände, Sohn aus Halle, ist nach England gegangen. Und dafür sind die Beatles nach Halle gekommen. Ja, hier haben wir jetzt wieder so eine etwas höhere Stufe. Ja. Bei uns ist alles Handarbeit. Ich hole noch jemanden und dann helfen wir dir hier runter. Ah, das wäre nett, super. Mhm. Und während Martin jemanden holt zum Helfen, fahre ich schon mal hier runter. So, Martin, hat sich erledigt. Das, was halt möglich ist, versuchen wir möglich zu machen. Und es äh, ist immer einfach, dass man ins Gespräch kommt und guckt, äh, was ist für in Ordnung. Ne? Aber dafür gibt es dich und ja. du ähm, bist bereit, da den Menschen zu helfen. Finde ich super. Apropos helfen, jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe, weil runter geht immer einfach. Hoch ist ein bisschen schwer. Deswegen, wenn du mich einmal von hinten so einen kleinen... Jawohl. Zack. Oh, danke dir. Ah, hier ist ja der berühmte Zebrastreifen, ja. die Abbey Road. Abbey Road. kommen auch ganz viele nur für ein Foto hier zu uns. Äh, und ich auch, ich auch. Machst du ein Foto von mir? Gerne, hast oh, du dein Handy super. dabei? Ja, na klar. Ja. Gegen den. Ich, 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 ich mach mal so, mal so. so. Auch ein paar verschiedene Perspektiven. Sehr, Sehr gut. gut. Alles klar, super. Danke dir, danke. Mhm. Perfekt. Also von der Abbey Road quasi, ähm, das ist der letzte Ausstellungsraum auf dieser Etage. Ja. Yeah. Mhm. Auf den oberen Etagen sind quasi dann die Solo-Karrieren der Beatles zu sehen. Ja. Dann gehen wir mal hoch, würde ich fast sagen, oder? Wie machen wir das jetzt? Ja, also ich könnte dir versuchen, irgendwie zu helfen oder... Also es gibt die Möglichkeit, dass du mit Personal dann, dass wir hier dann zusammen auch hochkommen würden. Genau. Das finde ich gut, dass es immer Hilfe gibt. Das ist immer wichtig und dass es immer Menschen gibt, die anpacken würden. Mhm. Das ist, die Bereitschaft ist immer viel, viel wichtiger als ein Lift, der vielleicht gar nicht funktioniert. Ja. Ach ja, das war schön. Zugegeben, barrierefrei ist das Museum nicht. 
Aber für mich als Schmalhans war das jetzt auch kein großes Problem. Sobald du hier allerdings mit einer breiteren Karre oder mit einem Elektrorollstuhl ankommst, dann wird es vielleicht schwieriger. Und für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich würde mir schon so ein bisschen mehr Audiounterstützung wünschen. Ein Besuch ist das Beatles Museum hier in Halle aber allemal wert. Okay, so einen ganz kleinen Kritikpunkt hätte ich dann doch schon. Diese Pflastersteine hier, die zu dem Museum führen. Hm, also, ich will ja jetzt nicht meckern, aber man hätte es besser machen können. Mein dritter Tipp ist für diejenigen unter euch, die auf Do-It-Yourself stehen und Schokolade mögen. In der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands könnt ihr echt viel entdecken. Als Rollstuhlfahrer kann ich mich hier frei bewegen. Also jetzt mal eine ganz blöde Frage, aber rein theoretisch könnte man da richtig reinbeißen. Ne? Aber was ich am besten finde ist, man kann hier überall kosten. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Mhm. Also es gibt ja noch keinen Geschmacksfernsehen, aber wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es... Mhm. Und das zweite Wort wäre hinreißend. Das war wirklich sehr gut. Wirklich, wirklich sehr gut. Apropos hinreißend. Auch das Personal hier ist Zucker. Von der Serie her kenne ich dich überhaupt nicht. Okay. <lacht> Bitte schön. Danke. Und nun ab in die Schokowerkstatt. Ich bin ja so ein Typ, ich würde schon diese Dinger hier aufessen und sagen, oh, das schmeckt aber lecker, aber das wird jetzt noch besser. Wie, wie, wie viel ich da rein tue, ist egal. Also oder? sollte so Oberkante der Praline sein. Okay, da sind wir uns einig. <lacht> so. Wie kriegt man die Leute dazu, die ganze Zeit nicht zu essen, während man das macht? Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Man will ja eigentlich schon nach der ersten Praline probieren. Mhm. Das ist wie beim Essen, wenn man es selber macht. Schmeckt am besten. Ist ein bisschen mit Liebe mit drin. Mhm. 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 Habe ich gut gemacht. Sehr gut. Ich bin ja schon ein erwachsener Mann, von daher würde ich auf jeden Fall das Ausmalbild nehmen. Danke. Okay. Sehr gut. <lacht> Nachdem die Verpackung feststeht, müssen die selbstgemachten Pralinen jetzt noch ein Weilchen in den Kühlschrank. Und um die Wartezeit zu versüßen, macht mir das Team hier ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Mit dieser stylischen Kopfbedeckung darf ich ganz nah beim Schokolieren zuschauen. Und dann selbst mal mein Glück versuchen. Achtung, Premiere! Mein erstes Autogramm aus Schokolade. Ähm, ja, ist ja fast genauso schön geworden wie deins. Aber man, man sieht, dass du eine schönere Handschrift hast. Sagen wir es mal so. Wir schieben es auf die Handschrift. Ne? Erstmal wenn du anstoßen. Sehr gut. Tschüss. Mhm. Dann lass es dir schmecken. Oh, meine eigenen Pralinen naschen und malen. Genau. Das ist super. Vielen, vielen Dank für den tollen Tag. Bis bye, bye. Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Momentan haben wir zwar strahlend blauen Himmel, aber so ein nächtlicher Blick in den Sternenhimmel hat doch auch was Magisches, oder? Hier in dem neu eröffneten Planetarium kann man sich die Sterne mal ganz nah anschauen. Und das mache ich jetzt. Ah, das ist ja natürlich sehr, sehr interessant. Man denkt, man guckt irgendwie ins, ins Nichts, ne? Ins Nichts, ja, so ja. sieht das aus. Okay. Aber wir haben hier eine gewölbte, eine gewölbte Kuppel und wir projizieren dann entweder die Sterne oder aufwendige Bilder und Videos hier an die Decke. Und die hat eine Höhe von 8 Meter, sodass man einfach ein Gefühl bekommt. Und wie viele Plätze habt ihr hier? Knapp über 100. Ja. ja, wir haben hier unterschiedliche Bestuhlungen. Also wir können hier auf der einen Seite, auf dieser ganzen Seite, alle Stühle ausbauen. Ah ja. Ja, es ist eine flexible Bestuhlung. Ja. Sodass eben gerade, wenn jetzt auch viele Leute kommen würden, die im Rollstuhl sitzen, dann können wir uns darauf einrichten. Also da haben wirklich viele Leute Platz. Unser Planetarium ist ein Ersatzbau für ein Planetarium, was dem Flut zum Opfer gefallen ist. Ja. Im Jahre 2013. Ja. 
auf der Peisnitz und das war der Sternenprojektor in diesem alten Planetarium. Der hat die Sterne an den Himmel gezaubert. Man sieht ja sogar noch die äh, Hochwassermarke. Und da ja. ist die Höhe. Wow. Genau, wie, wie hoch das äh, Wasser da drin stand. Also funktioniert nicht mehr. Ja. Heute noch als Ausstellungsobjekt hier, um zu zeigen, wie die Geräte früher ausgesehen haben. Das muss man machen. Das ist ja großartig. Das, das ist wirklich cool. Wow. Ja, und ja, da kann man sich mal anschauen, wo man hier eigentlich ist. Ne? Und das habt ihr hier auf die Höhe gebracht, für, vielleicht auch für Kinder und auch für Menschen, die halt ein bisschen tiefer sitzen, so wie genau. ich. Sehr gut, oh, das ist großartig. Man kriegt immer sehr schnell ein Gefühl dafür, wenn man irgendwo ankommt, gerade als Rollstuhlfahrer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt schon an Barrierefreiheit bewusst gedacht, oder? Ja, unbedingt. Ja, das ist ein wichtiges Thema für uns. Wir sind ja hier ein Haus wirklich für alle Leute mhm. und nicht nur für ausgewählte Gruppen. Und da haben wir uns schon Mühe gegeben. Das wir leben ja alle auf diesem Planeten. Ja. Das war wirklich spannend hier im Planetarium in Halle, denn erstens, man kann unheimlich viel lernen, zweitens, sehr viel erleben und drittens, es ist alles barrierefrei. Sogar für Menschen ohne Behinderung, denn wenn man sich hier mal verläuft, dann muss man einfach nur weitergehen. Man läuft eh im Kreis und kommt wieder da an, wo man eigentlich mal angefangen hat. Das ist manchmal wie im Leben. zu spät. Äh, na, Band. Hallo. Hallo. Sorry, bin ein bisschen spät, aber äh, wir schaffen es doch, oder? Mein fünfter Tipp führt mich an die Hausmannstürme der Markkirche. Und mit diesem besonderen Gefährt hier hinter mir, damit fahre ich jetzt in einen wunderschönen Abend. Für meinen Rollstuhl allerdings ist auf der Gin-Tour im Oldtimer-Polizeibus kein Platz. Mein Drehteam muss ihn transportieren und dann rufen unsere Filmarbeiten auf einmal die echte Polizei auf den Plan. So Freunde, das war meine Comedy- und Schauspielkarriere, die endet jetzt im Knast und zwar ähm, werden wir dabei auch noch dokumentiert. Und das hier sind meine Ultras, meine Hooligans, die mit mir zusammen ins Gefängnis gehen. Also backt eure Kuchen und schickt sie mir mit der Pfeile an, äh, ans Gefängnis in Halle. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Schokolade in der Tasche und wir kamen auf Bewährung raus. Die zweistündige Gin-Tour konnten wir dann fortsetzen. Unser Guide erzählt uns spannende Geschichten über Halle und das Fahrgefühl hier im Oldtimer ist mal was ganz anderes. So langsam steigt auch die Vorfreude auf den ersten Gin-Cocktail. Insgesamt werden wir drei hallische Kneipen ansteuern und drei verschiedene Gin-Varianten verkosten. Mein Stuhl ist weg. Ohne meinen Stuhl kann ich nicht aussteigen hier. Ich brauche Stuhlgang. Ist das der Gin meines Tages heute? Also der, der Sinn meines Tages heute. Und ohne Gin macht das Leben keinen Sinn. Mmh. Vorzüglich, vorzüglich. Also ich bin nicht der beste Gin-Kenner, aber ich würde sagen, weich im Abgang. 1849er, aber absolut, nee, schmeckt wirklich so. Super, perfekt. Hm? Hm? So, und unsere Gin-Tour geht jetzt weiter. Von euch verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie hat es euch gefallen? Super. Ja, gut. Prost. 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 Mmh. Und nicht vergessen, abonnieren.